Salve, salve rapaziada E hoje, escortezão no canal, mano Nossa senhora Olha que coisa linda E diferente de tudo, né, mano Esse modelo é difícil de ver no rolê, mano Vem aqui, Rô Caraca, mano Que Beleza, projeto mano. insano, mano Tranquilão. Satisfação, se apresente pra galera Prazer, meu oh, Meu nome é Digão, né Turma conhece o por Digão E esse é o meu projetinho Cara, que coisa linda. Roubou a cena aqui no rolê, galera. Que é difícil de ver montado, né? Um bichão desse, mano. Difícil. É... é o que eu costumo falar, né? É, porque tem muita opção em Volkswagen, mas na Ford a turma não valoriza para esse né? Valoriza, mano. Apesar que tem bastante carro assim da Ford, mas não tem muito montado, né? Montado. E ele ficou um espetáculo, cara. Quanto tempo roubou você? Ele tá comigo acho que faz uns 12 anos. Caraca, mano, tem uma mas, história, né, mano? Tem, tem, tá sempre mexendo, não para, né? Mas como não que para, surgiu ele na sua vida? Foi um rolo, foi uma oportunidade? Foi, na verdade, é da, veio da minha esposa, né? Sim. O pai dela comprou esse carro e acabou passando pra ela. E eu acabei dominando, possuindo o carro dela. Caramba, mano. Eu até costumo falar que o carro, na verdade, é dela, não é Sim. nem meu, né? E desses 12 anos, só mexendo nele? Só mexendo. Tá ah, calma. Vai, vai, vai dinheiro, né? Vai dinheiro, vai, não tem. Vai, vai, vai. E nós que gosta, né, cara? É um não prazer. Para, não para, não para, galera. Mano, o projeto tá finalizado, mas, mano, nunca para. Nunca para. Vamos começar pela sua frente, cara? Vem aqui, explica pra gente. O que, que você alterou aqui? Na frente foi alterado só a grade. Olha como só que ficou lindo. Aqui, que foi, na verdade, ela do XR3, né? Sim, então ela foi alisada. Isso, eu arranquei um símbolo. Da Ford, Aí galera, é. geralmente vem um símbolo aqui, ele alisou e é, ficou é. assim, ó, clinzão. Os faróis continuam originais? Sim, originais. Aí, ó, galera. Olha o alinhamento desse carro, mano. Mano, e essa cor que chama muita atenção. É da época mesmo, é, é original. Época. É a cor original dele. Qual o nome? 96, Azul Lugano. Azul Lugano. Olha, galera, olha aqui na luz como que fica esse carro. Um espetáculo. E vamos falar aqui de roda, pneu e suspensão. O que, que você tem de roda aqui? De roda tem a, uma rodeira MST. Se eu não me engano, ela tá lá 8. Meu, que roda maravilhosa. Olha, o pneu olha tá a traseirinha. Assim, 35, 17. Aquela fita isolante, né, cara? Ah, tá. Mano, por causa da tala, galera. E como ele, no, ele jogou no slam de Baiguli, não tem outra medida de pneu, mano. Tem que ser essa, tem mano. Ser. E ficou, olha a bordinha. Casola, fechou. É, um dedinho de borda, mano. E ficou lindo, cara. Olha a traseira como que engole. Agora vamos falar de trampo. Pra chegar nessa altura, frente e traseira, teve algum corte? Não. Na verdade, eu fiz a longarina. Sim. Por... Mas por consciência, assim, por ver se conseguia abaixar um pouco mais mesmo. Entendi. Mas não mexi em amortecedor também. Eu queria até colocar o mais baixo, dar uma igualada na traseira. Mas tá original, a traseira também tá normal, sem moda aqui. Engoliu bem, né? Olha, Engoliu. aí galera, sem corte nenhum. Lindo de verdade. Suspensão, o que você tá usando de suspensão? Suspensão, na verdade, vamos dizer que é um misto, né? Uhum. É um misto, mas é, a maior parte é até bom. Até bom? Isso, até bom. Entendi, é... O que, que você tem da até bom? Vamos mostrar aqui esse porta-mala, que é um porta-mala muito curioso, mano. E roubou a cena aqui no rolê, galera. Chama muito, mas muita atenção. O contraste do azul com o verde, cara. Ficou sensacional. Ficou. E de onde veio essa ideia, mano? Então, na verdade, você, você acaba pegando a ideia de um lugar, uma ideia de um outro lugar, né? E acaba criando, né? E olha isso. Vamos falar aqui. Pra dar esse efeito, o que, que você fez? Aqui, na verdade, ele tá, com, ele tá com essa luz, que é a luz negra que fala, né? Sim. É, mas mesmo. você pode ver que mesmo apagado, ele parece que, que acaba Meu, voltando aceso, né? Parece que tá aceso. E aí, você, com a luz negra, ele dá esse efeito. Olha né? isso, mano. Nossa, ficou lindo demais. Aqui foi feito aonde esse trampo? Tudo em casa. Sério mesmo? Tudo Meteu a mão na massa. Tudo feito em casa. Caraca. Então, Você que montou a suspensão? Isso. A dois cortes não é difícil de mexer, né? Sim. É uma coisa, um de parte de suspensão dele é muito, muito fácil. Entendi. Então, Aí você comprou o kitzão? Isso. E começou. Pesquisa ali, pesquisa ali. Isso faz, vai fazer acho que 12 que eu tô com o carro, faz uns 10 que eu tô na ar. Caraca, então, 10 anos. Tem Você tem experiência mais. de sobra pra é, falar de ar, mano. É. Confiável, né? Ah, Fazendo eu... a preventiva certinho, sim, sim. tudo. Eu vou pra todo lugar que eu precisar aí, eu vou. É Mas o único é... carro seu? É, no momento é. Caraca, no momento é. mano. E aí, galera, vocês que tem dó de sair aí, ó, da sua região, o bichão roda tudo, mano. É o único carro, hein, mano. 
Eu, difícil eu sair para evento muito longe assim. Sim. Mas sempre que dá, a gente vai. Não é por causa da suspensão que eu vou deixar de ir. Exatamente. Entendeu? Hoje tá muito confiável, né, Rô? Tá. Hoje tá é, muito é, confiável. Tá muito moderno, os negócios estão tá muito evoluídos, né? Entendi. Então vamos falar aqui. Cilindro de alumínio que você tem, dois compressores, qual marca? Tudo dá até bom. Tudo até bom. Os compressores, o cilindro também. Essa é a importância de trabalhar com dois compressores, galera. Porque não trabalha forçado o sistema, né, Rô? Sim, sim. Mano, verdade. vida útil para os compressores, né? Um força o outro, trabalha sempre em sintonia aí, é. né? E quanto tempo de compressores você tem? Ah, faz esse que tá aí, acho que deve fazer uns 3 ou 4 anos. 3, 4 anos, viu, galera? Então a durabilidade dele é excelente. Se você trabalhar sempre com dois. Tá caro, tá caro. Mas é, é o correto, né, Rô? Ah, sempre é trabalhar com dois. Sim, e sempre que você falou, né? Sempre tendo a manutenção certinha, não tem que ter dor de cabeça. Né? E vamos falar aqui de preventivo. O que, que você orienta para a galera fazer assim? Quanto, quanto tempo uma preventiva na suspensão? Ó, normalmente a pessoa faz quando dá problema, né? Nunca faz a preventiva, na verdade. Exatamente. Né? Mas é um negócio que tem que ser meio periódico, né? Pelo menos, um, um, acho que cada uns seis meses. Depende do uso da pessoa também, né? É, é sempre pessoa... orientado, galera. Seis, seis meses, você pelo menos fazer a limpeza do sistema, isso, do bloco, né? Isso, do bloco, principalmente, né? Porque às vezes acaba até armazenando um pouco de água também no cilindro. Sim. E quando é alumínio é de boa, mas quando é o de, de ferro, ferro ainda ele acaba enferrujando, né? Acaba enferrujando. Então é bom ele estar tá sempre limpando o sistema. Sim, sim. Então vamos mostrar aqui a altura de rodagem do bichão? Sem mentir, hein, vamos... vamos. Sem vamos mentira, mano. Vamos botar aí. Tem sensor de posição? Não. não. É no olho mesmo. Isso. Vamos mostrar aí, galera. Mano, não tem o que falar. O carro dá um brinco, mano. E diferente, né? É isso que é legal. Aí, galerinha, Turinha de rodagem. Olha lá, ó. Dá, dá pra dar nessa altura. Sim. Aí é, roda liso, é, né, Rô? É, dá. é até um pouco liso. alto. É, ó. Pra quem assim, entende e gosta de andar mais baixo, né? Que pra mim tá bom assim. Sim. Aí numa estrada melhor dá pra andar mais baixo. Sim, sim, sim. Tranquilo. Dá pra fazer, dá. Ah, mas é lindo, mano. Esse jogo de roda casou perfeitamente com o carro. No carro. Não tem, mano. Não tem o que falar. Eu acho que não tinha roda melhor, né, mano? Verdade. Você é, escolheu. Ele não tem muita opção de roda por causa da furação, né? Qual é a furação? Ele é 4 por 108. Aqui você teve que fazer embuchamento? Não, aqui ele tá no 408, que essa roda ela tá multa. 4 Sim. 100 e 108. Então tá dando tranquilo pra levar. Que top. Lindo, de verdade, galera. Não tem o que falar do carrinho. Vamos mostrar a interna pra galera? Vamos, vamos lá. Vai desse lado aqui que eu vou pra esse. Galera, desculpa um pouquinho o barulho é que nós tá no rolê, mano. E eu não podia deixar de trazer esse bichão pra você. E vamos lá, cara. Ué. Que interna maravilhosa, a, a né, interna mano? Aqui, Olha lá, isso. Lá, na verdade, o que eu mexi agora foi a parte de instrumento, o painel. Calma aí, mas é a molecada que saiu ali de kart, ó. Passando aí. Fala aí, Rô. Então, aí na parte interna, é, a mudança foi nos bancos, né? Coloquei o da Recado, que é do XR3, é do Sport mesmo. Sim. Olha que lindo, galera. E eu tô tentando aqui deixar o quanto mais original por dentro, né? O... Sim. O painel também é né, do XR3, já é com conta-giro, né? é um pouco diferenciado. Aí a luz você mudou? Não, aí a luz é assim mesmo, é a é assim mesmo, desse jeito. Nossa, Isso, que lindo, desse jeito. Que lindo, aí é os acabamentos, galera. Ele é completinho? Não, não. Ele é um 6 o GL, sim mas é, é o, o básico. Sim, é o básico. Mas, meu, tá muito intacto, muito é, inteiro o carro é, de verdade. É, então. Painel sem trinco e essa cor mesmo dele. Isso, essa cor original, cinza. Mesmo, cinza clarinho. Aí, galera, os acabamentinhos do carro. Uma coisa que hoje você não vê mais. Aqui é tudo original? Tudo original. Aí eu optei por não mexer, porque eles usam usar essa, esse detalhe aqui na porta, sim, né? Mano. Mas eu preferi deixar no... No original. Que lindo, né? Top. Vamos falar de motor? Mostrar pra vamos, galera vamos. rapidinho? Dá uma bagunça, mas vamos. Ah, vamos mostrar, mas não tem jeito. Mano, o carro é maravilhoso. E difícil de ver montado, né? Então esse aqui é o famoso 1.6. 1.6. Aí, ó, galera. AP. Esse é o famoso AP. Limpo, Agora uma curiosidade. Por que ele trabalha assim, dessa forma? Ele é no transversal, né? Sim. Eu não vou saber te explicar muito, mas ele... É por causa da Auto Latina que teve a junção da Ford com a Volkswagen. Pra não ficar no mesmo padrão? Isso. Aí ele acabou funcionando no transversal. Ele é até inje injeção, mas é injeção com um bico, né? Sem dinheiro. Cara, não tem o que falar, mas... Referência à manutenção e preventiva. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. É uma pesão, né, cara? Não tem o que falar. É um que não dá dor de cabeça. Muito... Tem gente que reclama um pouco da suspensão dele, mas... Eu não tenho o que reclamar. Não é porque é meu, mas não tem o que falar, não. 
Tem que respeitar, mano, porque o carrinho tá inteiro. Ô, oh, mano, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, agradeço, mano, de mostrar mesmo. seu carro que tá lindo, maravilhoso. Quer mandar um salve, um agradecimento pra alguém? Não, pra geral mesmo. É pra gente pra caramba, aí. né, mano? <risos> mano, a gente tá no rolê aqui, mano, é. Os parceiros, ele tá ali, ó. E eu tive que tirar ele um pouquinho, porque, mano, não podia passar batido num projetinho desse, mano. Então, mais uma vez, obrigado Bom, pela oportunidade. Agradeço, e tamo junto, viu? Tamo aí. Galera, qualquer curiosidade, pode chamar no Instagram. Passou isso aí pra galera? É, na verdade, é junto com a minha, minha esposa. Sério, é, mano? É, é Fridigão. Aí, ó, qualquer coisa, pode chamar qualquer pode dúvida chamar, que tiver aí, eles, eles esclarecem, tá Beleza. bom? Beleza. É isso aí, galera. Um forte abraço, curte, compartilha, porque o Scottzão vale o like.